Assalamualaikum. Recharge your down battery. Written by Jhankar Mahbub Bhaiya. Ani gula din tha ke na? Je bichhe na tha ke utte bhala lagche na? Yato kaj koi chhi shara shopta ho jure? Je energy ekdom down. Battery shesh nijay. To oi muhurto gulo the kon kaj gulo korle? Amra ba bounce back korte parbo. Amde nijesh dehguri battery the recharge korte parbo. Shetan yeh Jhankar Mahbub Bhaiya aashadon na ekta boy recharge your down battery. এই বই পড়ে আমার যে কনসেপ্টগুলো সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে ওগুলো আমি নিজে দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভিডিওতে তুলে ধরব ফার্স্ট এই কনসেপ্টটা আসে সেটা হচ্ছে আত্মদিবস প্রথম প্রথম যখন বইতে পড়লাম আত্মদিবস আমি ভেবেছিলাম ভাইয়া হয়তো বা বার্থডে এর কথা বলছেন বাট পরে দেখলাম তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট তিনি বললেন যে সপ্তাহে অন্তত একটা দিন নিজের জন্য রাখেন কারণ আমাদের সবার অনেক চাওয়া পাওয়া থাকে অনেক শখ থাকে কিন্তু ওই কাজগুলো না করে এমন কাজ আমাদেরকে করতে হয় যেগুলোর প্রতি আমরা কোনো প্যাশন ফিল করি না তাই একটা আত্মদিবস রাখেন অর্থাৎ নিজের জন্য একটা দিন ডেডিকেটেড রাখেন যে এই দিন আমার যে কাজগুলো করতে ইচ্ছা করে যেগুলো শখ আছে ওগুলো আমি করব মনে করেন আপনার ফটোগ্রাফি করতে ইচ্ছা করে তাই সপ্তাহে অন্তত একটা দিন ফিক্স করবেন যে এই দিন যাই হোক না কেন আমি নিজের জন্য সময় রাখব এবং এতটা সময় আমি বের হয়ে কিছু ছবি তুলব ফর এক্সাম্পল আমি বই পড়তে পছন্দ করি এবং হাঁটতে পছন্দ করি তাই প্রতিটা দিন আমি কোন না কোনো একটা সময় বের করি যে সময়টাতে আমি হয়তো বই পড়বো নাহলে একটু বাইরে গিয়ে হেঁটে আসব তাই ঝঙ্কর মাহবুব ভাই বলেছেন যে প্রতিদিন কোনো একটা সময় রাখেন যেই সময়টাতে আপনি নিজের পছন্দের কোনো একটা কাজ করবেন যদি তাও না পারেন সপ্তাহে অন্তত যেন একটা দিন থাকে যেই টাইমে এমন কাজ করবেন যেগুলো করলে আপনার মনটা আরও বেশি প্রফুল্ল হয় এবং আপনার ব্যাটারি যেন রিচার্জ হয়ে যায় কনসেপ্ট নাম্বার টু ক্যারিয়ার ব্যারিয়ার এমন অনেক মানুষকে দেখবেন যারা মনে করেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে কিন্তু করছে হচ্ছে ফটোগ্রাফি আমাকে দেখেন আমি কিন্তু বিজনেস স্টুডেন্ট কিন্তু করছি হচ্ছে এইসব ভিডিওর কাজ এবং বুক রিভিউস তো আমরা হয়তো পড়ছি এক লাইনে কিন্তু আমাদের যদি অন্য শখ থাকে আমরা কিন্তু ওগুলো পার্সিউ করতে পারবো কারণ অনেকে কিন্তু এটা বলে যে ভাই আমার তো সময় নেই হ্যান নাই ত্যান নাই কিন্তু ভাই ধরলাম আট ঘন্টা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি কলেজ কিংবা স্কুলে পড়াশোনা বাকি তো আরও আট ঘন্টা থাকে আচ্ছা বুঝলাম খাওয়া দাওয়ার জন্য দুই ঘন্টা সোশ্যালাইজিংয়ের জন্য চার ঘন্টা আরও দুই ঘন্টা থাকে তো প্রতিদিন যে দুই ঘন্টা করে আমরা আমাদের শখের কাজটা করি মনে করেন কোডিং করলাম ফটোগ্রাফি শিখলাম যেই কাজগুলো আমাদের ভালো লাগে ওগুলো করলাম তাহলে কি কিছুদিন পরে মাস খানে কিংবা ছয় মাস কিংবা বছর খানে পর আমরা একটা এক্সপার্ট হয়ে যাব না এই জিনিসটাই যেন আমরা আমাদের মাথায় রাখি আমাদের ক্যারিয়ার যেন আমাদের শখের পথে কোনো ব্যারিয়ার একসাথে করা হয় তাহলে যদি হাতির চেয়েও বড় হবে কিন্তু আমরা কিন্তু অত পরিমাণ খাবার খেয়েছি কিন্তু আমাদেরকে যদি বলা হয় হাতি খাওয়া নাকি এক বসায় তাহলে কিন্তু অসম্ভব কারণ এক সময় এক বসায় একটা হাতি খাওয়া অসম্ভব হবে কিন্তু ওটি যদি সময়ে সময় আমরা ভাগ করে নিই তাহলে কিন্তু হাতির চেয়েও বেশি খাওয়া সম্ভব কনসেপ্টটা হচ্ছে এখানে যে আমরা হয়তো প্রথম প্রথম কোনো কাজ দেখে মনে করবো যে এটা তো অসম্ভব অনেক বেশি বড় কিন্তু ভাগ করে নিলে কিন্তু সেটা অনেক বেশি সম্ভব ফর এক্সাম্পল আজকের দিনে আমি এক লাখ সাবস্ক্রাইবার পেলাম ইউটিউবে আপনাদের অনেক সহযোগিতা এর পেছনে অবশ্যই আছে দুই বছর আগে যখন প্রথম প্রথম শুরু করেছিলাম একশো কি এক হাজার চিন্তা করতেও কেমন জিনিস অবাক যে ভাই এতগুলো সাবস্ক্রাইবার কেমনে আসে আস্তে আস্তে সময় সময় গড়িয়ে গড়িয়ে এখন থেকে এক লাখ মানুষ আছে আপনাদেরই সাপোর্টে তাই প্রথম প্রথম অনেক জিনিস মনে হবে না গেলে অনেক বেশি বাইরে কিন্তু সময়ের সাথে ভাগ ভাগ করে করে স্টেপ নিতে থাকলে আস্তে আস্তে কত জিনিসই সম্ভব হয়ে যাবে তা কিন্তু আমরা নিজেও জানি না এবং এক্ষেত্রে আমার প্রিয় একটা উক্তি না বললেই নয় সেটা হচ্ছে উই ওভার এস্টিমেট হোয়াট উই ক্যান ডু ওভার এ ইয়ার অ্যান্ড উই আন্ডার এস্টিমেট হোয়াট উই ক্যান ডু ওভার এ ডেকেট তো হয়তো বা আমরা নিজেদেরকেই একটু কম গুরুত্ব দিচ্ছি অথবা আমাদের আর অনেক কিছু করার ক্ষমতা আছে আমরা যদি একটু চেষ্টা করলে সময় দিলে তা পেতেই পারি ফোর্থ কনসেপ্ট বনের বাঘে খায় না মনের বাঘে খায় কনসেপ্টে কিন্তু সব জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল মনে করেন ভিডিও যখন বানাচ্ছি ভিডিও বানানোতে যত না এনার্জি দিচ্ছি তার চেয়ে বেশি এনার্জি যাচ্ছে যে কে নাকি ভাবলো খেলব খেলার চেয়ে বেশি এনার্জি যাচ্ছে যে খেলা যদি আমি হারি অন্যরা কি ভাববে পড়াশোনা করব একটা খুব সুন্দর একটা উক্তি শুনেছি কিছুদিন আগে সেটা হচ্ছে পড়াশোনার চাপে পড়াশোনায় হচ্ছে না অর্থাৎ পড়াশোনা এতই বেশি প্রেশার যে ওই প্রেশারে আর পড়তেই পারছি না কনসেন্ট্রেটই করতে পারছি না তো অ্যাকচুয়াল কাজের চেয়ে আমরা যদি চিন্তা বেশি করি যদি আমরা ওভারথিঙ্ক করি তাহলে কাজটা আমরা করতে পারবো না 
তাই বনের বাঘ যেন আমাদেরকে না খায় রিয়ালিটি যেভাবে আছে ওভাবেই যেন আমরা ট্যাকেল করতে শিখি ফাইনাল টাইমে কনসেপ্ট বলবো না আমি বলবো যে বইটা সুন্দর হয় লেখা একটা কৌশল ভাইয়া এখানে তুই তো কারি করে বলেছেন অর্থাৎ তিনি একটা বড় ভাইয়ার রোল করে এখানে আমাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ দিচ্ছেন এই প্রতিটা চ্যাপ্টারের পর তিনি কিছু প্রশ্ন করছেন যে তোর কি এরকম কোনো গোল লিখা আছে তুই কি উল্টা পাল্টা ভিডিও দেখে ইউটিউবে সময় নষ্ট করছিস তাই আমার জিনিসটা খুব ভালো লেগেছে এ ফাইনালি আমার একটা জিনিস যেটা সব থেকে ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে ভাইয়া এই বইয়ে কয়েকটা এক্সারসাইজ দিয়েছেন যেরকম লাস্টে একটা পেজে ব্যাটারি দিয়েছেন তিনি দশটা কাজ বলেছেন যে এই কাজগুলো কি তুমি করছো নাকি করছো না এই কাজগুলো দেখে তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার লাইফে ব্যাটারি কতটুকু রিচার্জ এবং তারপরে তিনি কিছু শূন্য স্থান দিয়েছেন ঘর দিয়েছেন পূরণ করার জন্য যেগুলো হচ্ছে আমাদের এক্সারসাইজ হিসেবে কেন কারণ আমরা অনেকেই অনেক প্ল্যান করি অনেক পরিকল্পনা করি কিন্তু জিনিসগুলো মাথার মধ্যে থাকে ওগুলো যখন আমরা লিখে রাখব আমরা কিন্তু ট্র্যাকে থাকবো যে আচ্ছা হ্যাঁ আমার এটা করার কথা আমরা যদি হারিয়েও যাই অন্তত ফেরত যদি আসে আমরা বুঝতে পারবো ও আচ্ছা তাহলে আমার এটা করার কথা ছিল আমি যদি ট্র্যাক না করি আমরা কখন যে হারিয়ে যাব আমরা নিজেরা বুঝতে পারবো না তাই আমার মনে হয় ঝঙ্কর ভাই এই বইটিতে খুব সুন্দর একটা কাজ করেছেন যেখানে বিভিন্ন শূন্যস্থান দিয়েছেন বিভিন্ন প্ল্যান করার কনসেপ্ট দিয়েছেন যেগুলো নিয়ে যে কেউ যদি জাস্ট ভর্তি করে ফেলে এই বইটিতে যখনই ফেরত আসবে তখন তার মনে পড়ে যাবে যে তার কি কি করা দরকার ছিল তাই এই ছিল হচ্ছে রিচার্জ ওর ডাউন ব্যাটারির আমার দৃষ্টিকোণ থেকে যে সব কনসেপ্ট সব থেকে ভালো লেগেছে ওগুলোর জাস্ট সারসংখ্যে বই যত কিছু আছে তার এক পার্সেন্টও হয়তো আমি বলতে পারি নাই আমি জিজ্ঞেস করবো যে আপনার কি মনে হয় আপনার যখন খারাপ লাগে আপনার যখন ব্যাটারি ডাউন থাকে তখন আপনি কি করেন প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবে এবং অনেকেই বলে যে ভাইয়া আপনি সবসময় ইংলিশ বই রিভিউ করেন বাংলা বইয়ে রিভিউ করেন তো এন এন বাংলা একটা বই আমাদের অনেক প্রিয় একজন মানুষের লেখা এবং ভাইয়া কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলও আছে আমি ওটা লিঙ্ক কমেন্ট সেকশন বা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি কারণ এইসব মানুষগুলো দেশের মানুষের জন্য অনেক কিছু করার চেষ্টা করছে আমার মনে হয় তাদেরকে যদি আমরা একটু সাপোর্ট দিই এবং যদি বলি যে ভাইয়াকে যদি বলেন যে ভাইয়া আপনার এই কনসেপ্টগুলো ভালো লেগেছে আই গেস মানুষগুলো অনেক বেশি উৎসাহ পাবে ঝঙ্কর ভাই আপনি যদি ভিডিও দেখেন অসংখ্য ধন্যবাদ এই সুন্দর বইটি সবাইকে উপহার দেওয়ার জন্য সি ইউ ইন দ্য নেক্সট এপিসোড অ্যান্ড এজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং